countries. Wow. Fabrica ipotetica è un luogo magico dove si producono le cose e quindi è qualcosa di, di bellissimo. La penso benissimo delle fabbriche, ovviamente. Per me la fabbrica è il disegnino quello con, le, con i triangolini. Quello che magari si è perso in Italia più che in altri posti è quello di riuscire a trasformare le fabbriche oltre dei contesti dove si produce basta, dei contesti dove chi produce possa anche, passando la maggior parte del suo tempo, vivere in maniera serena, non dico felice. Siamo completamente fuori da questo tipo di lavoro che hanno fatto comunque i miei nonni. Le fabbriche sono state uno, uno, uno stimolo, una spinta industriale e sociale. Però la vedo chiusa, la vedo cupa, non, non so, non, non vedo libertà. Non mi sembra che sia ancora la formula eh, migliore per la realizzazione della persona. We tend to produce, you know, the same thing over and over again. If you see the model of the classroom, you have the same chair repeatedly, you know, like a grid. You see an office space, you see cubicles, again, in grids. You see prisons. And it's the same thing, you know, and, and it's kind of scary. I mean, standardization had kind of overtaken our lives, and this is all kind of based on factories and industrial revolution. Money. Money is a pain. Col denaro un disastro. It's a relationship of love and hate. I need money. Everyone needs money to survive, but... I mean, money is very interesting because, one, it's really, in its basic form, it's about exchange. It's about exchanging a token for some work and some work for a token. Per comprare le attrezzature. For my flat, for my boys, and my twins, children, for my car, and for my work. So it makes life easy, I guess. Those people, when they think of the words work and job, they think of it as something that they have to do, which will then allow them time to do what they want to do. Nel senso che la mia vita vera è sempre stata al di fuori del lavoro. Which is a shame, really, because it doesn't, shouldn't really have to be that way. I describe myself. Oh my god. In one word. <laughs> With one word? <laughs> In one word. There is no one word for this. I make many things, I have many friends in all the territory. Uh, yeah, to Fisso. Personalmente io non l'ho mai avuto. Non per mia scelta, ma perché subisco subito un po' la condanna della mia generazione. Non ho mai trovato nessuno disposto ad assumermi. Ah, il posto fisso ti dà una gran serenità. È la mia particolare croce delizia. È brutto, è veramente brutto. Devi sottostare a quelle che sono le richieste di altri. Però, d'altro canto, è anche vero che uno può scegliere la propria vita e decidere di mettere su famiglia, costruirsi una casa, fare delle cose, se ha un posto fisso. E non funziona più, perché sappiamo che questo processo è perché tu o magari puoi trovare un lavoro dopo la scuola, o magari puoi trovare un lavoro ma non puoi pagare, o magari puoi pagare e non sarai felice. Quella formula è già già già, sappiamo questo. Non sono mai stati così
find two, two birds. I'm a change maker. I don't want to say illustrator because I think there's more to it than that. I'm an artist, I'm a freelancer and a mother. <laughs> I'm the owner of these two companies. How do we move forward and how do we break these systems? I'd love to be part of the birth of a village. There you go. Whoa, crazy, crazy stuff, crazy stuff. We, uh, we didn't believe that anything like this is possible in Potsdam. Ho cercato sempre di rimanere con le radici. Avevamo i terreni e ci è venuta questa idea di fare un'azienda agricola. La melanzana è un prodotto unico che abbiamo solo noi a Rotonda. Quindi essendo un prodotto particolare, cioè ci è venuta proprio l'aspirazione di, di coltivarla. L'odore è perfetto. Eh. È bellissimo. Siamo in una zona che non c'è niente. E abbiamo solamente natura, paesaggi incontaminati. Tutti! <ride> Sono andati quasi tutti via. La crisi per noi uomini di scuola rappresenta una opportunità anche di trasformazione radicale della nostra società. È una società che si era avviata al, ormai all'idea del posto fisso, che bisognava aspettare il lavoro. Solo così si può recuperare terreno, credendoci. Abbiamo creato dal basso una filiera produttiva. È una fabbrica con le foglioline vicine. Ci sono realtà più o meno avviate. Il condominio di aziende che si guardano è uno stimolo, a, è un confronto a, a fare, a crescere. Una comunità di ragazzi che come noi seguono il proprio sogno. Magari sei indietro con i lavori e ti sembra che non ce la potrai mai fare. Banalmente c'è il tuo vicino che è in una situazione simile, allora ti rincuora un po' a esatto, capire che sì, ok, sì. allora non sono da sola in queste situazioni complesse, alla fine cioè non sto sbagliando tutto, si fa fatica, lo fanno anche gli altri, andiamo avanti. Più della fiera, evviva! Grande Simo! Viva le lettere! Come è andato bene? Non pensavo di farcela, non so come ho fatto. No, sul serio. Delle aziende sicuramente più avanti addirittura di noi, e c'è questo mix che... Addirittura no, si può essere senso. più avanti di no.
Siamo un gruppo di gente che ha in un certo senso un scopo in comune, che è lavorare. Tutti sviluppiamo comunque cose relazionate con la creatività e tutti abbiamo le nostre professioni attive che sviluppiamo indipendentemente di questo. Il senso di humor, credo che sia veramente ciò che ci tutti insieme. Il lavorare in un posto dove comunque hai delle dei intercambi con altra gente che fa anche cose diverse dalle tue, quindi puoi cambiare un po' di, di, di idee e, e collaborazioni che possono avvenire da lì. This was a, a, an old, a uh, hundred years ago was a bakery. People, pe people saw that it's a new space and they come in, they ask. That's an officina, like for us. It's a place where you work, where you, with a hammer. We like to, to have different people, because it, it's better to, 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 to learn other things. We have a crocodile inside, if you want to see it. I don't know. Actually it is, it's done. It's completely not, you better not. It's dead. <laughs> It's a space for everyone. It's a space that I mean, like a, we have many artistic initiatives. We have we we. It's part of our DNA and our essence uh, because many of us uh, are artists. But it's not only. I mean, it's a place for many people. There are like lawyers working here. The second floor is like for uh, focused minds. So like, if you really want to come to Agora and like write your text, edit your film. Uh, program your website and you need a really sharp brain, the second floor is your, your space. A stone and sand and like a, a filter comes from the rain. And we can have this fresh, nice filter water. It's a perfect space to establish discussions about any topic and we, we do that a lot. It's a different way to educate yourself. Well, Building Blocks is a new creative space, co-working space for those in practical professions. Most crafts have a real skill attached to them. And if we don't have craftspeople, we lose the skill of the craftsperson. By giving people the use of space, first and foremost. And this opportunity for people to make and create and use new machines and learn new processes is that it will re-inspire people to innovate again. The aim of this place was, was like to create a free space 
for a wide range of activities. In Freiland are about 40 projects who are just responsible for themselves. We are just an association who is for responsible for meta facility management, for organizing the Freiland, not to do events, not to go in and say what kind of programming we do here, what kind of ideas will be realized. Freiland is open 24 hours, seven days a week. And we have, um, we have, we have place, we have five buildings, we have um, much space to make some things, but we have also rooms in the Freiland where um, they, we are using these rooms together and we can work together with all of the people. We realized that we needed exhibition space, we needed event space, we needed a co-working facilities, we needed a bar, we needed, we have a whole list of, you know, classroom space, a kitchen, you know, we've made a list of programs that will fit in. Comunità basata attorno a uno spazio, um, uno spazio dove tu puoi venire per lavorare a qualsiasi, per lavorare a qualsiasi progetto e incontrare gente che ha un'attitudine un simile. This is a new concept. Marketing. My first job was uh, oral designer, dentist. Lavoravamo in pubblicità, cinema, televisione. La pubersecchione. <laughs> Al Pensitai, X Factor, l'isola dei famosi, il meglio. L'impresa secondo me lo devi avere nel DNA. Mi sono trovato eh, senza lavoro. I was not very happy with my old job. Ci ho lasciato stare a fare, a fare il camionista, ho deciso di fare un'azienda agricola. I always wanted to have my own business. I like uh, jobs that you begin something and you see the end. The crew required information on the current position of the S4B. The 
final stage of the rocket, which had been jettisoned away two days earlier. You know, imagine you had like a, your dream job. You never had the courage to make the, the, your dream job, and suddenly you get fired from your work. So you just start well. I'm not going to stay here and waiting for someone to come avevo bisogno invece di creare oggetti oltre che programmi, software, righe di codice se poi ti crei il tuo lavoro su misura come un vestito ti, ti diverti anche in quello che fai e allora lì hai fatto centro quando ti diverti a fare il tuo lavoro che ti fa vivere Siamo artigiani imprenditori. Sono un po' artigiani e un po' imprenditori. Imprenditrice mi viene troppo, troppo. Mi sento quasi come un Berlusconi. Mi sento più artigiano. Una contadina col PC. Facciamo ridere come imprenditori per la capacità finanziaria e di capitale che sarebbe necessaria ad un'impresa, nel senso proprio del termine. L'ho sempre saputo di non essere un imprenditore, di non avere il barnocolo degli affari. Ci sono degli artigiani che non si sentono assolutamente imprenditori. Però non se ne rendono conto o non vogliono definirsi tali, ma in verità lo sono. In qualche modo bisogna, bisogna per forza affrontare alcuni temi. Bisogna attrezzarsi, tutto qui. Meccanizzarsi, sia nel, sul campo che... Eh, a tavolino, cioè quindi con il computer. Perché un momento stai facendo una cosa, che è business, il prossimo momento stai facendo lavoro, che è lavoro. E c'è molte persone, e molti di noi sono molto multiskilled, e facciamo un po' di questo, e facciamo un po' di quello. I fondi per iniziare questa attività me li hanno dati i miei genitori, ovvero vendendo la loro casa alla morte di mia mamma. Ha vinto l'eredità, a cui l'avevo iscritta io, e insieme abbiamo deciso, insomma, fra, fra, fra le ipotesi più tradizionali come conquistare una casa, acquistare un'automobile, abbiamo deciso invece di acquistare quello che poi è diventato e spero che continuerà a diventare il nostro futuro, il nostro lavoro. access to very cheap technologies, you have access to knowledge, those, those couple things, combine them, you, every individual actually have their own individual power to manufacture things that are like mind-blowing. This is really important. This is really, really important. Bisogna essere flessibili in qualche modo.
questa certa libertà di spirito ha aiutato abbastanza. Ogni cosa era benvenuta e era fatta con ottimismo e questo produce anche un determinato tipo di lavoro. Un po' come capita a noi, ci piace così tanto che sia un modo per sopravvivere e sia un modo per divertirsi anche a volte, anche nelle difficoltà. Using your hands, prototype really quickly and see if it works. And if it doesn't work, rebuild it. And then do it again, and do it again, and do it again. Boot, ne? Rudern. And we say, um, we must always rudern. Rudern, rudern, rudern. My boys are on holidays, I work in the night, oh, every day I'm here. Ci sono momenti dove disegno e quello può essere magari alla sera. It's nice to work at night here as well, too late. I, I do that sometimes, but not many times, because I'm worried about turning into a zombie. I much prefer working in projects rather than working on a daily nine to five basis. If I have more work, I, I work more. If I have less work, I can spend more work uh, doing other stuff. Non avere degli orari dettati da qualcun altro, dei tempi dettati da qualcun altro. And having fun, basically having fun. We're going to make one of the best companies here in Portugal at least. That's our feeling, to be honest. So it will be a different company, not a big company, but a really cool company made out of really big people. Si, sí, son feliz, yeah, son feliz. Son feliz. È una piccola fabbrica, c'è poca manualità, però c'è tanta conoscenza e tanta cura. Il mio lavoro attuale è quello che mi fa vivere con la V maiuscola. Possono toglierci tutto ma non l'esperienza. Esatto. Che magari puoi usare in un altro posto, in un altro paese. I'm happy and I'm confident and excited by all the new things that can come out of the world at the moment. There's many depressing things, financial mm -hmm. markets, wars, blah 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 blah. But we have lots of really talented, excited young people who really want to change things. So for me it's super exciting times. We began this project because we realized that there really was nothing available for people. Extremely um, creative city, but it's very dispersed and it's very uh, behind closed doors. Il problema principale è poter garantire un futuro ai giovani. They just need room for working. That's the main thing what we have to provide. Bisogna sapersi preparare per entrare nel mondo del lavoro.
questa era una bolognoloneria dove lavoravano circa 300 donne eh, e perché non provare a fare invece dei laboratori a home like a university but for a professional una cultura che noi non, non conoscevamo non sono imprenditori eh. C'è da, da, da costruire parecchio intorno a loro, insomma. Grazie all'Alsia con i suoi tecnici che ci vengono, vengono sui campi e ci vengono a, diciamo, a insegnare. Queste aziende diciamo, dovrebbero fare anche eh, sintesi tra di loro. Quando c'è più di una persona che prova un'idea, se c'è un gruppo di persone, c'è molto più potere behind it e è molto più interessante. E possiamo andare molto più in avanti, credo, con innovazioni e nuove idee in surroundings which doesn't restrict it. If we have even a handful of people coming out of this project who have been able to create something from their dreams, whether it be a performance or a, a piece of sculpture or, a, or anything the imagination can think of really, for me this project will be a success. For me that's the most exciting thing, is to create a platform for people to come and make things. It's a place full of dreamers, but like, uh, uh, but we had to put our heads in very rati rational moments to say, well, how this house actually can work. All'interno del proprio spazio, delle proprie realtà, ciascuno si organizza come crede, fa quello che vuole, e credo che siamo tutti ben organizzati, più o meno ben organizzati. So we are free to make our own rules, and that's very nice. We don't really have like rules and restrictions. You know, people just, you know, grow as they like, and it's actually, you know, pretty effective. projects are kept together by our idea of basic democratic transparent organization. This is an idea which we've had, but it's, it's not for ourselves. We've run a lot of this project with the belief that it's a mm -hmm. necessary thing. Mm -hmm. we, mm -hmm. we could have approached this in a very you know, business angle and worked everything out beforehand, mm -hmm. but that's not really what it is. Mm -hmm. That works for a profit-led company. We're a community company, so it's an mm. organic process in itself. che gestisce uno spazio è sempre un po' un processo aperto. Collectively, as a member of this organization, um, you are investing and helping invest in other machines and tools. Everybody does his or her part in this project. We colored the floor, we did the walls, we, we didn't do the huge air conditioning, but mostly it's, it's our work. In realtà il MAGE è una struttura che può vivere grazie alla presenza di istituzioni che direttamente o indirettamente lo sostengono. La proprietà dovrà avere la manutenzione straordinaria, ma la manutenzione ordinaria, cioè se cola eh, appunto la, il rubinetto del bagno, si cerca di autoripararselo il più possibile. E oggi se ci si guarda in intorno ci si rende conto degli sforzi fatti dalle realtà che immagino vivono tutti i giorni. I didn't expect it that we can do it 
in just two years, but I had no experience what you can realize when a lot of people. And so when we removed money as the primary objective of the company, suddenly the development possibilities grew enormously. At the moment, there is a small core of people who are running building blocks, but that is growing almost on a weekly basis. Our work here is to provide a structural crown for all the projects who work at Freiland. È tipo come una piccola comunità, però alla fine c'è qualcuno che che gestisce di base che questa è Plano Bau, questa associazione culturale. What I provide is that I just try that every information that is collected is transparent and that everybody in this project is pos has a, has a possibility um, to uh, get this information. We are still meeting every month in the basic democratic plenum. And people come together. And then we make a, um, a decision of, of all people, what is the next step and trying to fit that into society's rules and regulations has been a challenging thing. The controls. Who can control the my work and the objectives? We have a professional here, like he's, he's our host. So he's a person who knows everyone. And he, he does it naturally, he's a very social person. I don't think people are entering here and working here and uh, doing things without permission. Um, I really don't think that. I, I, I mean, it's very hard to control because it's an open house, it's a very open space. But. Uh, Basato sulla fiducia funziona benissimo. E penso che in generale continuerà a funzionare, non vedo perché non dovrebbe. In this group everybody is responsible for themselves. And we have no uh, negative experiences. The last three years were such a hard work for me that sometimes I thought, like, okay, I break together. <laughs> we are a little bit angry with each other, but it's normal. <laughs> we it's see normal. each other every day. Yeah, yeah, yeah. Work, yeah. worries, yeah. happiness, excitement, yeah. we are. Yeah, it's all here. Definitely, we are. <laughs> Definitely, we have a lot of respect for each other. That's yeah. very important. You know, we respect each other's opinions. And we listen to each other a lot, which yeah. is very good. But this will change, yeah? In just half a year, this will be totally different to the last three years. So I'm, it's easy going. It's easy going. I definitely hope between now and a year that I've had time to have a holiday. Yeah, me too. <laughs> because it's quite consuming, you know, thinking about it all the time. But. di stare in un bel spazio potenzia sempre l'attività, no? È una cosa che, che ti ispira, entri qua e comunque lavori bene, produci bene. bene. Già a contatto con la natura, stare nel terreno è meglio di stare sull'autostrada. big room and uh, the room is not so expensive because we are a lot of people here. Non ci sono vincoli di orario, non ci sono vincoli se uno fa rumore, se uno fa confusione, se uno eh, ha la necessità magari di far venire qua delle persone per fare dei corsi. Ci si sente grandi essere in un contesto come questo, è difficile.
Mage è una struttura che adesso mi dà una serenità, tra virgolette, di fondo eh, nell'avere uno spazio dove poter lavorare tranquillamente. Sì, lo farei dovunque, in un garage, sottoterra, al Mage è più bello. Io penso che rischiamo tutti e due, sia noi che Evra. Se Evara cade giù, la produzione, noi i nostri prodotti non, non, non abbiamo a chiederli. Cioè quando vai in una farmacia e trovi quel cavolo di prodottino che hai fatto tu, comunque veramente è una soddisfazione, perché è una cosa che abbiamo creato tutti quanti insieme. I was outside um, in the smoking room <laughs> and I met um, Andrea who works in this communication agency. That the smoking area outside is probably the most creative space out there because people just go there with no pretension of working and they just kind of let everything out and they just talk about anything and in anything goes. But everything comes more natural, like uh, uh, brainstorming and, uh, and things that happens. Anche solo quell'ora di chiacchierata o quel consiglio, quello sguardo, quel, quel, quel momento che mi può portare a un'idea, a uno stimolo, a una correzione di qualcosa che sto facendo. Se fossi rinchiuso in un bellissimo negozio, in una bellissima eh, officina mia, sarei da solo e non avrei potuto fare questi scambi culturali. We are working together. And we are not all doing the same exact thing. I think I'm really lucky that I can work in a space where everyone gets so well along and everyone has got their own speciality, so you end up learning from them as well. I don't know, this mixing of worlds for me is more dynamic. So. Anche per questo è bello stare in un posto così perché non hai che vedere con altre cose che non sia solo l'architettura ti apre un po' gli orizzonti. And you work more, I work more in these six months, I work more than the last one year and a half. The people not only work, they celebrate, they have wonderful experience at Sunday morning at 8 in the sun after a wonderful party at Schwatakus Club. I just felt like a second home. come gli altri gestiscono la comunicazione o questo aspetto produttivo, banalmente lo scambio dei fornitori o proprio imparare dei mondi che non sapevamo neanche esistessero magari. You see that we are able to bring post-its on the walls and they kind of react a little bit strangely to that and after a month you see that they are doing the same thing. Con la collaborazione ad esempio io ho usato una macchina a cucire il suo per cui se no non avrei potuto fare le agendine e eh, lei spesso usa la nostra tranche. Downstairs they are more logical and they think much better than we do. Uh, so, and this kind of infects us in a good way. Queste cose qua poi Sono, ti scappano perché quasi sono veramente quotidiano settimanali. It's kind of a really healthy competition because they start doing commercial work and we think shit, we should do commercial work also. And we started we start following them and they start following us. E noi adesso la dai per scontata la chimica piccola, ma magari noi nel nostro laboratorio a Legnano ci avremmo messo due giorni a risolverla. Sì. So 
thought round over the Freiland and, and ask with some people and then can I can say, hey, yeah, we can make a new project. Ci ha dato un'opportunità, cioè l'opportunità di rischiare sul il vero artigianato, perché prima noi eravamo un'azienda puramente commerciale, compravamo materie prime, le facevamo cucire a terzisti e noi le commercializzavamo. Il fatto di provare a fare eh, le borse in prima persona è stata una scommessa che il Mage ci ha dato l'opportunità di fare. Some of the projects here at Freiland started with the Freiland just because the Freiland gave the possibility to do the project and some of the projects already existed. situation where someone from the outside say, uh, I have, say for example, I have a product. I just came up with this new wine, uh, but I need a team. Can you put a team together? So we said, yes, what do you need? I need a photographer, I need a uh, graphic designer, I need a marketing person, I need, and we have all of that. I think we are from the same space, from the same environment. Sometimes we don't even need to separate the teams. They're saying that these are these guys are Toino or these guys are um, Nambin or, or whatever. Lavorare insieme è bellissimo. The benefits of working together um, become clear. Yeah. Mm -hmm. And... Okay. 
Okay. Yeah, front over there. Okay. What was this building? Okay. <laughs> I have no idea. Maybe a factory or a station, something like that, but I don't know. Oh, you don't. Yeah. <laughs> Do you know what was this? Yeah, what is this? I think I have to spend what I think. A beer to the home, uh, uh, homeless, uh, take it or they are stay there. So, and I think that is a good idea if, if, it, if it's only one house. If it's all, it's a good idea. And what, what they, there was inside? Um, art, an art gallery, I believe. And people live there. A couple of years ago, there was all these ateliers and uh, a bar downstairs. I think that, well, I, I think uh, at the beginning it, it was the squat, and then it got kind kind of legalized. Okay. And it was destroyed in World War Two, and some parts uh, were busy to the end of the 80s, middle of the 80s. And then they began to destroy the rest of this what it was over of the building. And when the war came down, many um, artists conquered this, this building and lived there with about half a year, uh, half a year ago. Uh, they had to leave this building. And I think uh, the money was stronger than the art. Probably, if it wasn't squatted, it would have been would have been here. <laughs> and what what they there was inside? Yeah, there was this great area outside here with the big uh, steel uh, sculptures and the fireworks. <laughs> I don't know. People from Hamburg buy this area and want to make it new to destroy this. Old Walls and to make a new, a modern, expensive part of, of the city in this area. Yeah, it's. And what do you think? Hobbit. What do you think? Uh, I'm angry about this. This was uh, the, one of the most important points of East Berlin uh, after the war. Artists, it was dirty and, and interesting for all people they, uh, who visited Berlin to come here. And uh, this, this name, Tachelis, from the Jewish uh, Tachelis, I say what I say, I, I mean what I say, that means I don't know Tachelis. And, uh, and uh, actually, I was now biking through the city, I'm visiting again this week. And I, uh, since I saw Oranian Burger, I thought, hey, what, what, uh, what would be up with the Tachlis these days? And I'm here in front of a camera in a closed building, so I don't know what's going on. Maybe you can tell me. What was this place? It was, uh, uh, how do you say, a culture center. And it was, uh, I think, last year uh, it was evacuated. People were kicked out, unfortunately. That's all I know about it. <laughs> and the other thing is that we said, we, we told each other that we knew that, the, that it was nice to think they, they I, kept. They, they kept. Yeah. I speak Tachelis. I. Klartex, Kla yeah, I say it. It's very clear what I say. And there is no behind uh, in, in my mind. I say what I say, I will say what I mean. And this is, you have to, to, to listen. Yeah. You think? I think, yeah. because it's the first time we're here in Berlin. Okay, <laughs> thank, thank you. you. Okay, I don't know, but it's beautiful. And what can you imagine? Well, it looks like an abandoned theater. And something where once there was a lot, a lot of shows or something, and that's the story. I don't know, what is the story? Perfect. Okay. Thank you very much. Grazie. Grazie.
e di integrare l'arte anche in un oggetto a uso domestico o persone che hanno una capacità di usare altri materiali che secondo me si sposano benissimo con i lavori che faccio sì, questo è un po' cerco ed aiuta molto maggiormente viene fornito dai clienti con i vecchi materassi si, si lava, si sterilizza e si e si rifà il materasso, cioè, un... o l'oppure la trapunta. È un riciclo del materasso? Eh, sì, il riciclo sembra brutto, diciamo, trasformazione, diciamo. E quello è stato lo spunto per lavorare, perché il materasso uno lo compra ovunque, invece se vuoi utilizzare la propria lana non è che ce ne siano tanti che fanno questo lavoro. Qual è il tuo hidden dream? Hidden dream? Qual è il tuo hidden dream? To be an Indian movie star. No, I don't know. <laughs> <laughs> I'm, I've been practicing. <laughs> exactly. Io vado al nord e ci ho lavorato, dico sono della Basilicata. Mi dicono dov'è? Invece dico sono calabrese. Ah, sei calabrese, capito? In Italy, io. Conoscerai. In Italy? Eh, ho sentito parlare, sì. Praticamente arriva sta tipa francese. Di ah, Lione, eh. produttrice di champagne. Mm. Arriva qua una sera la domenica alle 10, portata da un amico che ci conosce, ci ha tirato in mezzo per fare l'allestimento del, del suo stand. È carino, e però. poi a me è venuta in mente questa cosa. Si, che può, ho, si può fare anche in sviluppato con Eleonora. Thank you. 